për shëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 5 djet nga mesime në Shqip. Sot, për sëri të të vazhdojmë e shtimin e disa interceptors të tjerë në programin që kemi punuar dhe i tani. Parë se të vazhdojmë e shtimin e këtyre interceptors, do vlerësoja shumë nëse ju do i bëni like kësaj video, share dhe subscribe channelit. Pa humbur kole të shtojmë interceptor në parë për këtë video. Interceptor i parë do shërbej për hesë që një një produktin nga basket ose nga shporta. Pra në që se ne kemi marrë një produkt e kemi vendosur në shport, mirë po vendosim që ta hesim këtë produkt sepse ndryshoj mendje dhe nuk duham ta blejmë. Dhe për këtë shtojmë një klas dhe të shuajmë remove command interceptor pra remove hedge në anglisht për sëri implementojmë i command interceptor dhe për këtë command dhe përdorim fjallën remove dhe normalisht për hedge që në një produktit ne qëfar në duhet në duhet thjesht parametri produkt dhe themi command parameters try get value product dhe të marim out string and name pra në qëfëse kë parameter ndollet në command qëfar duhem të bëjmë store manager si gjithmon themi remove product dhe kalojmë name dhe në fond themi console write line product with name ose produkti me emer removed from basket pra është heqër nga basket ose nga shporta për ndryshe pëjm throw exception në që ose për dëru si nuk e ka dhenë parametrin produkt is missing dhe kja është të gjitha du të ashtojmë për sëri këtë interceptor në store dhe ekzekutojmë programin Shtojmë një produkt, add produkt, mish, japim një amount të qëfar do shem. Produkt i zedet in the basket, themi clear, shikojm se qa produkt është kemi, pra po ta shikoni ta shme kemi produktin mish, dhe provojm ta hesim këtë produkt. Fidem ishtë nuk e kalojm fare parametrin produkt të shojmë se qëfar ndollë, dhe po ta shikoni thot product parameter is missing, dhe të ashtë me një kalojmë këta mish dhe në këtë rastët product with name mish is removed from basket këshim të zgjitha dhe shikojmë list thot there is no product in the basket pra këtë produkt është hesër nga basketi nësër se ne e themi remove product vez dhe shikoni që të të product with name vez that does not exist in the basket pra nësër se ne të nëtojmë që të hesim një produkt i cili nuk eksiston në basket në momentin kur thrasim metodën remove product dhe mundohet të marë këtë produkt nga basket dhe nësër se nuk e gjenë bën throw këtë exception pra produkti me emer nuk eksiston në basket kjo është interceptor i parë dhe i thjesht të shikojmë dhe një interceptor tjetër i cili shërben për printimin e të gjitha të dhenave ose invoice-it të produkteve që kemi bler në një file, në një text file në kompjutrin ton. Dhe shtojmë një klas tjetër, japim e mërën print, command interceptor, implementojmë i command interceptor, e një e të gjitha, e mëri operation e këtë rrës dhjet print, Për të printuar të gjitha të dhenat që ne kemi në shport në një file, qëfar në duhet? Në duhet location i se ku duham që të printojmë, pra në duhet pathe i se ku do e printojmë, dhe themi var, location. Në që se kemi këtë location, do pysimi a kemi produkte në shport, store manager, get products, dhe themi nëse kemi ndo një produkt në shport, count, është me amount se sa 0, për ndryshe, shfasim një mesaj, themi, no item found in the basket, pra asë një gjenë nuk është gjendur në basket, ndërsa të krasti fundit, në që se ne nuk e japim parametrin location, në këtë rrasë dobejmë throw exception, 
please provide location parameter pra ju lutem vendosni parametrin location ose pathin ku ne duam ta printojmë këtë file në që ose ne kemi produkte themi var printer shte barabart me new printer përso i do printojmë do përdorim këtë klas për të kaluar ose për të printuar të zitha këtë produktet dhe themi print Në, th në vend që të themi print to console, tashma ne themi print to text file Dhe qëfar duham të kalojm? Duham të kalojm locationin se ku do i printojm të listën e produkteve Kjo metod nuk existon, kështu se duham të ashtojm, në Visual Studio me siguri do keni këtë shenjen këto Ose do ju dali një, një buton të këti tipit dhe thot generate method print to text file Klikojmë këtë buton dhe automatikisht do jetë generuar kjo metoda. Po të klikojmë CTRL dhe klikojmë bi këtë metod, do shkoni se ku është kryuar kjo metoda. Ta bëjmë public për thjeshtë si. Dhe ta shme, këtë do vendosim logiken se si ne do printojmë të gjitha këtë produktet në file. Dhe në fillim ne duam të pregadisim tekstin se qëfar duam të printojmë në file. Dhe për këtë kryojmë një string builder. Të babart me një string builder E kemi parë në tutorialet e para se shfar është një string builder Por pak a shumë është si një string Por ne mund të shtojmë tekst mbita Qfar në duhet tjetër? Në duhet një variabel double Që do ketë qmimin final Themi final price Shtë të babart me 0 Filimisht Dhe themi 4 I që shkonderi products.count i++ pra do bëjmë një cikl for dhe themi var product product është të barabart me products në indexin i themi final price plus baras product peak amount që shumë zonë product peak price pra jemi duke dhe garitur qmimin final në këtë cikl dhe gjithashtu themi string builder peak append Pra duham të shtojmë tekst Në këti string, string builder Unë për momentin po e marrë copy paste Sepse kam dërtuar formatin me të cilin ne do i printojmë të dhena Por ju mund të ndaloni video dhe mund të shikoni të gjitha një nga një Dhe qëfar kam bërë? Do e sërë tani Pra për se cilin produkt fillimisht Do shtojmë në këti string builder product number Ose ndryshe që është numri produktit Dhe po ta shikoni e kemi mbledhur me këte variablin environment new line Dhe arsye është sepse Në qësë të shkojmë të dhena një, në një text file Për të kaluar të kërreshti i ri Ne duam të shtojmë një environment new line Pra në qësë kur printojmë në console Dhe themi write line Kjo e bën automatikisht që rreshti i rralës të zbresi më posht ndërsa kur ne shkryem një text file, mënyra se si ne e kalojmë rrishtin e rralës më posht, është duke shtuar këtë environment new line. Pra me pak fjallë themi, printo product line, product number dhe me pas zbrit një rrisht më posht. Printo name, pas taj zbrit një rrisht më posht. Printo ordered, pas taj zbrit në fund një rrisht më posht. Dhe kështu nga kryojt një tip listet me të dhena. Dhe, Gjithë logika këtu është paka shumë e nëzhashme me atë qëfar kemi parë në tutorialet e shkuara kërë e kemi printuar në konsol. Pra është të njëjtë asgja, thjeshtë kur amounti ose kur produkti është countable, do printojmë P, do, ose ndryshë do printojmë KG, përsëri do printojmë pricing, përsëri në fund do printojmë line total ose qmimin total që kemi për të paguar për atë produkt, dhe në fund, Pas e kemi mbaruar ciklin for, pra që kemi qmimin total ose final price kalkulatet ose të dhogaritur, duam që ta printojmë gjithashtu këta. Dhe si e bëjmë, për sëri, themi total price to pay dhe vendosim final price, gjithashtu për sëri shtojmë një new line dhe në fund vendosim disa via për të ndarë rjeshtat njëri nga tjetëri dhe për sëri vendosim new line për të zbritur me poshtë. Dhe në këtë pik, string builder i ka të zithat të dhenat e nevojshme që ne duham të printojmë, ngele të pyesim nëse location e që ne kemi vendosur në konsol është i sakt, pra existan dhe themi directory, pra kjo pyet nëse folderi existan dhe themi location, pra në qëse folderi location existan, për ndryshe, 
the bam throw exception the theme location does not exist in this computer Pra location i dhe nuk existon në këto computer Në qofë se kë location existon, qëfar duam të bëjmë? Duam që të shkryem të kë location Dhe themi var path është i barabart me Location Slash slash Dhe i apim një emër file-it që ne duam të printojmë Në këtë rast po i apim një emër të qëfar do shëm order summary Ose ndryshje për mbledhja e pagesës që duam të bëjmë pik të gjëtë ose txt që qëndrën për text file këtë do jetë pathi ku në do ruajmë dhe për të rujtër kemi thënë themi file pik write all text dhe cili është teksti që ne do kalojmë në fillimisht kalojmë pathin dhe ta një kalojmë contentin ose stringun që ne duam të printojmë dhe ta shme këte kemi në string builder pik to string pra në këtë rast string builderi në konvertojmë në to string dhe kë content do printohet në file për sritë një të nxënë eshtojmë në interceptor store dhe themi new print command interceptor dhe të ekzekutojmë programin ta ndjekim me debug që të jemi më të sak ose fillimi shtojmë disa produkte add product Let i listojmë fillimisht list all që t'i shohim add product mesh amount 1.3 and add product meal amount 2.4 and add product qumësht 2 and add product themi this amount 20 në këtë rast shikojmë nëse komanda është në regull pra kemi thënë add product mish me amount 1.3 dhe add product meal me amount 2.4 add product qumësht me amount 2 dhe add product this mirë po këtu të kemi kujdes sepse këtu kemi një error në syntax dhe pjesa tjetër duket e sakt klikoj me enter marim bad command format si duket kemi një problem diko add product mish me amount 1.3 add product meal me amount 2.4 add product qumësht kemi harruar të vendosim tek qumësht të emri në parametrit amount dhe eksekutojm një herësh dhe do thot product i zedet in the basket 4 herë sepse kemi shtuar 4 produkte themi clear t'i pastrojm list për t'i parë dhe një herë nëse këta produkte janë shtuar me sukses po janë shtuar me sukses i pastrojm dhe themi print ta shme kur vendosim print dhe klikojm enter thot please provide a location parameter pra duhet të kalojm locationin se ku ne do e ruajm këtë file dhe në këtë rast do them print location do bëjmë paste location se ku do e print pra në këtë rast do e ruaj në këtë path të kësi users raimond desktop dhe të vendosin një breakpoint dhe të klikojmë enter në këtë situat hy me thënjim dhjetën shikojnë nëse komanda pra ndërtohet me sukses do shikojmë që komanda ka një vler, print dhe parametra dhejt location ekzekutojmë interceptorin për katës hymë brenda interceptorit dhe pyt andollet location po ndollet që është të barabart me si users Raymond desktop marim të gjitha produktet kemi 4 produkte kryem një instans të klasës printer dhe hymë brenda kësaj metode dhe tashme kryem një string builder kryem një variable final price dhe do bëjmë i të rejt mbi se cilin produkt do do garisim final pricin do shtojmë të gjitha këto të dhena deri në fund 
pra kemi 4 iteracione dhe në fond dështojmë gjithashtu final price plus new line dështojmë dhe disa via dhe këtu dhe pysim directory exists pra nëse kjo directory existon klasa directory vje nga system pick io pra du ta beni du ta shtoni këtu lart dhe pyet nëse se existon vazhdo pra existon dhe në këtë rast kryem pathin se ku do e ruajm këtë file ose emri në file-it dhe ky path po ta shikoni është C users Raymond desktop order summary pick të gjëtë ose txt dhe themi file write all text dhe kalojmë pathin si location ku do e ruajm këtë file dhe përfundimisht do kalojmë dhe stringun që kemi ose që, ose që duam të printojmë Shtypim thë pesën dhe automatikisht dhe shikoni që nga vjenë komanda rallës. Kjo të thot që është ruajtër me sukses. Dhe në qofë se unë tani e hapi locationin desktop dhe shikoj që kam një file që quet order summary dhe po të shikoni në këtë file është printuar i zhith kontenti i produkteve. Pra kemi liste në të zhithave produkteve dhe në fond kemi total price to pay ose produktin ose qmimin total të të zhitha produkteve. Kemi datën kur është krijuar ose përësitur kë produkt, kemi të zita informacionet dhe kjo është si një tip invoice-i ose faturet e cilën ne mund të përdorim pas taj, mund të printojim në një printer ose mund të shikojim ose mund të arruajim për një kohë të gjatë. Pra kjo është të zita paka shumë se si ne mund të printojim listën e produkteve në një text file, thisht duke përdorim këtë metodën print to text file. Dhe mundësisht në qësë për shamu ne vendosim të shme një një location të qëfar doshëm dhe klikojme fëpesën dhe shikoni që nga printuat location i then does not exist in this computer pra kjo location nuk existon në computer pra kjo është të gjitha qëfar kemi pregaditur në këtë tutorial bashkë mirë po afshin në tutorialin e rallës